सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी माय नेम इज डॉक्टर वरुण शर्मा और आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के चैनल रेड स्टोट राजस्थान 360 पर एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी आई हैव बीन ट्रेनिंग सिविल सर्विस स्टूडेंट्स फॉर द पास्ट टू इयर्स नाउ एंड आई हैव अपीयर्ड फॉर यू इंटरव्यू वंस एंड फॉर आर इंटरव्यू थ्राइस एंड आई विल भी हेल्पिंग पीपल टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिकली फॉर वेरियस आर एग्जाम स्पेशली आर इन इंग्लिश मीडियम ओके वन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कैन यू वाइज हियर मी प्रॉपरली Uh, are you guys able to hear, uh, hear me and see me properly, uh, so that we will move further now? Anybody of you can reply to me. Otherwise, I'll take that as a yes, and I'll move further. Okay, sorry, moving further now. So, uh, आज का topic रहेगा last part है literature Rajasthan part six final part है इसके बाद class के एंड के अंदर मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा एंशियंट मॉडर्न और मेडिवल uh, लिटरेचर जो राजस्थान में बना है उन सब की लिस्ट के तौर पे भी मैं डिस्कस कर लूंगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको गुड इवनिंग निमिषा जी सो uh, so आपको इजी हो जाएगा लेकिन आज फाइनल क्लास है हमने छह भागों में इसको पूरा किया काफी डिटेल्ड एनालिसिस uh, किया है क्वेश्चन बनते हैं इसीलिए डिटेल्ड uh, किया है प्री के अंदर ही मैंने बताया आपको छह से आठ नंबर क्वेश्चन आते हैं हर बार मेन में क्वेश्चन आ रहे हैं और अब आर्ट एंड कल्चर से बढ़ाकर अगर कोई चीज नेक्स्ट पूछी जाएगी पेंटिंग से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं काफी तो लिटरेचर इज द मेन थिंग जो आपके मेन के अंदर आ सकती है जिसको लोग कई बार इग्नोर कर जाते हैं खासतौर तो से मॉडर्न लिटरेचर को भी इग्नोर कर जाते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन जो, जो बनते हैं वो हम लोगों को इस तरह से स्टडी करने में हमको आसानी रहेगी पूरी मेरी वीडियोज आप देख सकते हैं छह की छह करीब करीब सारा मिलाकर देखा जाए तो तीन घंटे के आसपास का सारे वीडियोज रहेंगे टोटल ओवरऑल मिलाकर साढ़े तीन घंटे मान लीजिए तो उसके अंदर फायदा बहुत होगा कि आप ओवरऑल ये पूरा टॉपिक आपका इतने समय में आपका पूरा हो जाएगा ठीक है सर यूट्यूब पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया क्लास के लिए आई एम नॉट श्योर निमिषा जी वाई दिस हैपन बट मैंने आप मेरे जो अल अकेडमी का चैनल वगैरह है वहां पर मैंने पूरा अपडेट कर दिया था तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर तो आपको लिंक मिलता रहेगा एंड लेट्स टू राजस्थान एग्जाम्स के नाम से दोनों चैनल्स हैं उसके तो आप वहां पर देख सकते हैं उसको एंड uh, आप मैं कंफर्म कर लूंगा क्यों नहीं आया था अगली बार से ऐसा नहीं होगा जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी जैसे कल मेरी क्लास नहीं तो परसों से जो क्लासेस होंगी उन सबके बारे में आपको uh, पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चलिए मूविंग फर्दर वाई यू शुड ज्वाइन एन अकेडमी क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है सो so, जितने भी जो कोर्सेज हैं उन सबके लिए आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी कई एजुकेटर्स आके आपको पढ़ाते रहेंगे रेगुलरली आपका अपडेट चलता रहेगा कोर्स को लेकर एंड आपके डाउट्स भी लाइव क्लियर किए जाएंगे और प्लस आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे यानी कि आपकी जो सिलेबस है पूरा उसके अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज तैयारी करी जाएगी कोई भी पार्ट मिस नहीं किया जाएगा प्री और मेन्स के क्वेश्चन भी लगातार क्लास में डिस्कस किए जाते हैं आपके लाइव और टेस्ट क्विजेस लिए जाएंगे ताकि अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकें कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं या किस दिशा में आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और तो वो चीजें आपको बहुत मदद मिलेगी तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने से बजाय क्या पढ़ना है तरीका सही होगा तो आप कोई भी चीज जल्दी पढ़ पाएंगे बेहतर चीजें याद कर पाएंगे एंड आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे वीडियोस है उसके ऊपर आपको एक्सेस रेगुलरली मिलता रहेगा जब तक भी आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है आप वीडियोज देख सकते हैं नोट्स बना सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं डू वट एवी फील लाइक इन दैट ओके तो ये मेरा एक कोर्स है जो भी थोड़े दिन पहले लास्ट मंथ खत्म हुआ था इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा आर एस के हिसाब से डिटेल टॉपिक कवर करवाया गया है ए टू जेड इसके अंदर प्री प्लस मेन्स के हिसाब से पूरी डिटेल्स कवर्ड है काफी फायदा होने वाला है आपको एंड आई एम श्योर ऑफ इट कि ये कोर्स देखने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की किसी बुक से जरूरत नहीं पड़ेगी सो आई एम दैट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कोर्स यू कैन गो वर्ड एंड वॉच दिस कोर्स आप मेरा uh, जो लोग पहले से प्लस के मेंबर्स हैं वो भी इस कोर्स को देख सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए अवेलेबल नहीं है सबके लिए अवेलेबल है आपके डाउट्स रहेंगे तो ये कोर्स एक बार रीलॉन्च भी किया जाएगा या फिर uh, कुछ इसमें से कुछ सेक्शन जिसमें डाउट रहेगा उनको हम क्लासेज वाइज ले लेंगे ओके एंड अभी जो करंट मेरा कोर्स चल रहा है अकेडमिक पर वो चल रहा है राजस्थान पॉलिटी के ऊपर तो ये प्री प्लस मेंस कोर्स है क्योंकि राजस्थान पॉलिटी प्री और मेंस दोनों के अंदर आती है तो उसके हिसाब से हम पूरा पढ़ रहे हैं अभी कुछ इसमें सात आठ क्लासेस और बाकी हैं तो इस मंथ की क्लासेस और चलेंगी इसके बाद मैं इंडियन पॉलिटी प्लान कर रहा हूँ शुरू करने का सो जैसा भी बाकी लोग चाहेंगे उसके हिसाब से ही प्लान करूंगा पर वो प्लस पे रहेगा मोस्ट लाइकली तो वो भी आप ध्यान रखिएगा मूविंग फर्दर हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी सिंपल है आपको सिर्फ अन अकेडमी लर्निंग आप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से देन यू हैव टू गो ऑन आर सेक्शन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और मेरा कोड है टेन बी तो ये कोड आप ध्यान रखिएगा एंड इस कोड को जैसे आप इस गिफ्ट बॉक्स में डालेंगे तो आपको टेन परसेंट अप फ्रंट डिस्काउंट मिल जाएगा तो जो कोर्स आपका एक साल का सात हजार का है यू विल बी
एंड जो इंपॉर्टेंट बात ये भी कि इसके ये जो वैल्यू अमाउंट है ये सिर्फ मेरे कोर्स का नहीं है ऑल एजुकेटर्स जितने भी एजुकेटर्स अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं उन सब के लिए ये कोर्स वैलिड है आप सब कोड वैलिड है कोर्ट के कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं ऑल एग्जाम्स के लिए वैलिड है चाहे आप ग्रेड वन ग्रेड टू दे रहे हो आर दे रहे हो रीड दे रहे हो पटवारी दे रहे हो ऐसा ही दे रहे हो जितने भी एग्जाम्स होते हैं आरपीएससी के वो सारे एग्जाम्स की अलग अलग क्लासेज चलते हैं उन सबको आप अटेंड कर सकते हैं क्लास के ऊपर भी तो ये फायदा होने वाला है चाहे वैफ स्टडी हो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं चलिए एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू टच विद मी अगर आपको कोई फीडबैक चाहिए या मुझसे बात करना चाहते हैं तो एक छोटा सी आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक ये मेरे क्लास के नीचे लिंक दिया हुआ होगा अपडेटेड होगा इस पर आप लिंक क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर जाके आप आरपीएससी पे क्लिक कीजिएगा अपना नाम दीजिएगा अपना टेलीफोन नंबर दीजिएगा और आप किससे जैसे मुझसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ मेरा नाम लिख दीजिएगा डॉक्टर वरुण शर्मा से आप बात करना चाहते हैं एंड यू कैन आई विल बी गेटिंग अ कॉल फ्रॉम एन अकेडमी जिसकी वजह से मैं आपसे संपर्क कर पाऊंगा आई माई सेल्फ विल बी कॉलिंग यू आपके जो डाउट्स हैं जो भी इशूज हैं आप समझना चाहते हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे और आप उसके बाद यू कैन चाहे सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो कोर्स के बारे में जानना चाहते हो एनीथिंग आप यू कैन रीच मी कोई डाउट्स उनके लिए भी आप मुझसे क्लियर आई मीन संपर्क कर सकते हैं सो दिस इज द रूटीन दैट यू हैव टू फॉलो ना ओके छोटा सा है दो मिनट ज्यादा लग जाएंगे बट हाँ यू कैन डेफिनेटली रीच मी विद दिस फॉलोइंग दिस शेड्यूल सो फाइनल और लास्ट क्लास एक तरह से कर्टन रेजर है आपके लिटरेचर uh, वाले टॉपिक पर थोड़ा सा रिवाइज कराता हुआ चलता हूँ कि हमने जो राजस्थान लिटरेचर पढ़ी थी तो हमने तीन मेन पार्ट्स पढ़े थे उसके जिसमें थीम थीमेटिक लिटरेचर में मैंने आपको बताया था कि आपके लोक साहित्य क्या होता है चारण साहित्य क्या है संस्कृत जैन साहित्य क्या है इस तरह से हमने डिवाइड करके पढ़ा था फिर लिटरेरी ऑनर्स के अंदर हमने देखा था विगत कक्का मरस्या वाचनिका और इस तरह के जो भी आप आर्ट जो लिटरेरी ऑनर्स होते हैं जिसके अंदर लिखाई लिखी जाती साहित्य राजस्थान में उसके बारे में पढ़ा था फिर एक हमने जनरल आस्पेक्ट में देखा था कि डिंगल और पिंगल क्या होते हैं इसके अलावा आपका ये गद्य पद्य क्या रचना क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है राजस्थान लिटरेचर के फिर क्लासिफिकेशन क्या था लिटरेचर का एंशियंट मॉडल मेडिवल के अंदर कौन किस किस ने दिया था जैसे पुरुषोत्तम स्वामी जी का बताया था मैंने गोपाल महेश्वरी जी का बताया था तो ये सारी चीजें आपको बताई थी और हम जो लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं पिछली पांच क्लासेस से वो लिटरेरी राइटिंग्स तो हमने एंशियंट वाला एक क्लास में कर लिया था दो क्लास में हमने मॉडर्न किया मेडिवल लिटरेचर किया था और एक लास्ट क्लास में मॉडर्न थी और आज फाइनल क्लास में भी हम मॉडर्न कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक छोटा सा आपको आ, मैं एक पूरा चार्ट देने वाला हूं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स यहां पर कौन कौन सी बुक्स और राइटर्स हैं एक एक कंपाइलेशन कम, पूरा मिल जाएगा आपको तो आप वैसे भी चाहे तो याद कर सकते हैं लेकिन मेरा मानना होगा कि आप जिस तरह से मैंने पढ़ाया है उस तरह से याद करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आपकी चीजें याद हो जाएंगी तो आपको रटना का काम थोड़ा कम हो जाएगा आपका ओके सो मूविंग फर्दर नाउ राजस्थान लिटरेचर का मैंने बताया था तीन खंड में बांटा था एंशियंट और ईरा और वीर गाथा काल जिसमें डोमिनेंस ऑफ जाना लिटरेचर थी जैन साहित्य की प्रधानता थी फिर मेडिवल ईरा के अंदर आपके चारण साहित्य की प्रधानता थी और फिर मॉडर्न ईरा में था पीरियड ऑफ अवेकनिंग तो कैसे लोग अपने अपने हितों के प्रति राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रीय राष्ट्रवादिता के प्रति अवेकन हुए थे किस तरह से उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था उसके उससे रिलेटेड ज्यादा आपका ये टाइम पीरियड था उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन बुक इस समय की कृतियों में ये रचनाओं में मिलती है देखने को तो ये मॉडर्न ईरा के अंदर था अब आज हम बची हुई जो कल जो जो परसों वाली क्लास थी उसमें से कुछ जो राइटर्स बच गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो उनमें से एक प्रमुख राइटर है आपके मेघराज मुकुल साहब जिनका जन्म चूरू में हुआ था और इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जहां से क्वेश्चन इनका आ सकता है जो मुझे हर बार लगता है वो है सेनाड़ी और सेनाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी आप ये ध्यान रखिएगा वो इसीलिए क्योंकि ये इसके अंदर जो कहानी मिलती है आपके ये ये रानी है ये राना ही हो गया आर एन आई हो गई ये नहीं है तो जो शहर कवर है जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जो मेवाड़ का इतिहास में महाराजा राज सिंह आते हैं जिनको औरंगजेब के साथ काफी टसल चल रहा होता है मैंने बताया था कि औरंगजेब उनसे चिड़ता था काफी जजिया का रीजन था फिर चारूमती के साथ विवाह वाला प्रॉब्लम था फिर आपका इन्होंने जो चित्तौड़गढ़ की जो दीवार बनवानी शुरू कर दी थी फिर नाथद्वारा का टेम्पल बनवाया था मंदिर बनवाया था अपने इनका नाथद्वारा जी का तो वो आपके इस वजह से बहुत चिड़ता था इससे औरंगजेब और वो जो चारूमती विवाह था और उसके बाद जजिया का नहीं नॉन पेमेंट वाली बात पर इनका बहुत ज्यादा टन गई थी राज सिंह से तो उन्होंने अटैक करना शुरू किया था उस वक्त आपके जो मेवाड़ जो जो चूंडावत सरदार था मेवाड़ का उसको सेनापति बनाकर भेजा गया था बैटल के अंदर अब जो ये सरदार थे इनकी कुछ समय पहले शादी हुई थी तो नई नई पत्नी को जो छोड़कर जाने के इनका मन कम था तो इसलिए
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसमें क्वेश्चन गारंटीड बनता है तो ये ध्यान रखिएगा सेनारी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इसके अलावा इनकी फर्स्ट बुक थी वो उमंग थी और इन्होंने काफी कुछ और भी रचनाएं लिखी हैं जैसे कोड मारे इनकी किताब है आंधरी बात आन मतलब इज्जत की बात और चबरी जो विभाग के अफसर पर जो चबरी कर वगैरह हुआ करता था उस तरह के उन के बारे में आइडिया इनकी बुक्स से मिलता है पूरा तो मेघराज मुगुल साहब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक सुना रही है बार बार बता रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा डोंट मिस दिस बुक ओके दिस इज इंपॉर्टेंट इसके बाद आप क्या हैं चंद्र प्रकाश देवल साहब सीपी देवल साहब राजस्थान के इतिहास में इनका मॉडर्न ईरा के जो राइटर्स हैं उनमें इनका काफी अलग नाम है विजय दान देता साहब और सीपी देवल साहब काफी इंपॉर्टेंट मॉडर्न ईरा के हिस्टोरियन राइटर्स रहे लिटरेरी राइटर्स और अगर मॉडर्न ईरा के अंदर क्वेश्चन आता है तो इन दो राइटर्स को बिल्कुल भी बुक मिस मत करिएगा विजय दान देता साहब को और आपके सीपी देवल साहब को और खासतौर से लक्ष्मी लक्ष्मी कुमारी चुनावत जी को तो इन तीनों राइटर्स को जरूर मेंशन कीजिए बाकी भी आप मेंशन करिए लेकिन ये तीनों राइटर्स मिस होने का मतलब कि आप बहुत एक मेजर जो लिटरेरी एक ईरा रहा है राजस्थानी लिटरेचर के अंदर इन लोगों का वो मिस कर जाओगे तो इन तीनों का नाम आपको देना बहुत जरूरी रहेगा इनका जन्म उदयपुर में हुआ था और इनके जो जो इनकी कार्यशैली रही है या जो इनके जो लिटरेचर जो प्रोवाइड करा जो लिखा है इन्होंने उनका जो कॉमन थीम रही है वो की जो आम जन से रिलेटेड जो दुख है उनके जो परेशानी है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्प्ले किया है इन्होंने ठीक है गरीबी को लेकर जो कास्टिज्म को लेकर उसके अलावा जो जो पढ़ाई लिखाई को लेकर जो स्त्रियों में नहीं थी जो और जो छोटे बच्चों जो नहीं पढ़ पाते इस तरह की जो जो कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम रही है उन सब के बारे में डिटेल में इनकी बुक्स के अंदर देखने को मिलता है डिस्प्ले मिलता है इनकी बुक्स में और इनकी जो जो एक पहली एक पोएट्री कलेक्शन था ठीक है तो वो आपका पागी के नाम से उन्होंने पब्लिश करवाया था पोएट्री का कलेक्शन था तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी फर्स्ट ये ध्यान रखिएगा और साहित्य वो अकादमी अवार्ड भी मिला था इनको इस किताब के लिए अपना और इनकी दूसरी किताब थी बोलो माधवी जिनके लिए इनको मीरा अवार्ड मिला था मीरा पुरस्कार जो राजस्थान में लिटरेचर का हाइएस्ट पुरस्कार है मीरा पुरस्कार तो वो मिला था और इनकी जो तीसरी किताब थी उदित पुराण इसके लिए इनको सूर्यमन मिश्र अवार्ड मिला था तीनों अवार्ड इनको तीनों किताबों के लिए मिले हैं मिले हैं तीनों किताबें इंपॉर्टेंट है तीनों किताबों को ध्यान रखिएगा चाहे पागी हो चाहे बोलो माधवी हो चाहे उदित पुराण हो तो ये तीनों की तीनों किताबें ध्यान रखिए इनकी तीनों इंपॉर्टेंट है है ना और तीनों अवार्ड जो मिले इनको साहित्य अकादमी अकादमी का अवार्ड है आपके मीरा पुरस्कार है और सूर्यमन मिशन पुरस्कार है समेत शिखर पुरस्कार जो कहते हैं तो वो भी इनको मिले तीनों अवार्ड मिले तो काफी एक इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरियन एक राइटर जिनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है राजस्थान की मॉडर्न ईरल लिटरेचर को बढ़ाने में तो उसके लिए इनको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए नाउ नेक्स्ट चेस पंडित झाबरमल शर्मा अब पत्रकारिता के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहा है इनका पंडित झाबरमल शर्मा जी का और हिंदी पत्रकारिता का स्तंभ जिस तरह से आर्टिकल दिख रहा है आपको ये इनके बारे में काफी माना जाता है इनको राजस्थान के रहने वाले खेतरी के अलवर के पास खेतरी के रहने वाले हैं और ये काफी अच्छे संस्कृत हिंदी और राजस्थानी भाषा के विद्वान रहे हैं काफी नॉलेज थी इनको और तीनों भाषाओं के अंदर इन्होंने अपनी किताबें लिखी है संस्कृत में हिंदी में और राजस्थानी के अंदर और इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था नाइनटीन के अंदर और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी खेतरी में और राजस्थान में सबसे पहले खेतरी में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी तो ये ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन बाय चांस पूछा जाए कि राजस्थान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी तो वो पंडित झाबरम शर्मा ने करी थी खेतरी में ही करी थी और अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री याद करेंगे तो मैं अलवर के बारे में बता रहा था आपको तो खेतरी के जो महाराजा थे गोपाल सिंह जी महाराजा गोपाल सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर भेजा था इनफैक्ट उनका जो नाम था विवेकानंद वो भी आपको खेतरी के महाराजा ने ही दिया था इससे पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ टैगोर था तो उसी के नाम से वो जाने जाते थे लेकिन विवेकानंद नाम देकर उन्होंने उनको शिकागो सम्मेलन में भेजा और इसी वजह से जो जाबरम शर्मा जी उनका जन्म और बचपन सारा खेतरी में भी था तो उनके ऊपर भी काफी ज्यादा इंप्रेशन रहा इन्फ्लुएंस रहा इनफैक्ट विवेकानंद जी का तो इनके जो भी कॉम्पोजिशन है वो काफी हद तक विवेकानंद से रिलेटेड थे जैसे इनको आदर्श नरेश जो नरेश जो खेतरी महाराजा था उनके लिए उन्होंने आदर्श नरेश नाम की किताब लिखी थी फिर खेतरी का इतिहास इन्होंने लिखा खेतरी नरेश किताब लिखी इन्होंने अरविंद चरित नाम की सारी किताबें लिखी विवेकानंद से रिलेटेड भी इनके अंदर इन्फ्लुएंस दिखता है बुक्स के अंदर क्योंकि विवेकानंद को वहीं से उन्होंने सारी जो फाइनेंस हुई थी ट्रिप उनकी शिकागो की तो वो सारी खेतरी महाराजा ने करी थी और इन्हीं को भीष्म पितामा भी कहा जाता है जनरल जर्नलिज्म का पत्रकारिता का भीष्म पितामा राजस्थान के अंदर और यही नहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात इनको इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया राजस्थान सरकार ने और इन्हीं के नाम पर पंडित जाबरमल शर्मा जर्नलिज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्रकारिता शोध संस्थान ये सन 2000 के अंदर जो जयपुर के अंदर खोला गया है तो ये भी ध्यान रखिएगा ये भी इनके बहुत इंपॉर्टेंट है इनके जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर को जर्नलिज्म को वो दर्शाता है कितने इंपॉर्टेंट फिगर रहे है
और इनको भरतेन्दु हरिश्चंद्र ऑफ राजस्थान माना जाता है लिटरेचर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट नाम इंडियन लिटरेचर में नाम देखे तो भरतेन्दु हरिश्चंद्र काफी इंपॉर्टेंट नाम है इसीलिए राजस्थान का भरतेन्दु हरिश्चंद्र शिवचंद्र भरतिया जी को माना जाता है और इनकी जो किताबें हैं इनकी किताबें खास तौर से इनका जो 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 एक तरह से इनका एक एट्रीब्यूट समझ लीजिए इनकी बुक्स का कि हर चीज में फर्स्ट रहे इनको जैसे एग्जांपल राजस्थान का जो पहला नाटक लिखा गया था राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर वो लिखा था केसर विलास वो भी इन्होंने लिखा था इसके बाद इनकी जो राजस्थान की पहली स्टोरी है जो कहानी की हम बात करते हैं राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर वो विश्रांत प्रवास वो भी इन्होंने ही लिखी थी और राजस्थान की पहली नॉवल ठीक है एपिक या नॉवल कह लो या इसको आप उपन्यास कह लीजिए वो भी इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था कनक सुंदर तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आपसे प्री में भी पूछे जा सकते हैं फर्स्ट एपिक या फर्स्ट नॉवल इन राजस्थान लैंग्वेज कौन सी है इसके अलावा राजस्थान में फर्स्ट स्टोरी कौन सी लिखी गई है या राजस्थान में पहला जो ड्रामा है जो नाट्य है नाटक है वो कौन सा लिखा गया है तो ये केसर विलास विश्रांत प्रवास कनक सुंदर तीनों फर्स्ट है और तीनों ये आपके लिखे गए शिवचंद्र भरतिया ने और भरतेन्द्र तो हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं इसीलिए क्योंकि उनका भी काफी हिंदी की तरफ बहुत रुझान था इसी तरह इनका राजस्थान की तरफ बहुत रुझान था शिवचंद्र भरतिया जी का तो ये तीनों किताबें इनकी नाम ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट सिंह क्योंकि राजस्थान के अंदर तो क्वेश्चन बनते हैं एक मैंने चार्ट बना रखा है क्लास के एंड में आपको दिखाऊंगा जो फर्स्ट सिंह राजस्थान था वो सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उस चीजों को भी ध्यान रखिएगा फिर आपके आते हैं सत्य जोशी साहब इनके बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है मेरे को Uh, लेकिन जो इनकी किताबें हैं वो इंपॉर्टेंट है एक है राधा और एक बोल भारमली बोल भारमली काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आर एस में इस बार आ सकता है एसीएफ के अंदर भी आ सकता है डेफिनेटली तो ध्यान रखिएगा बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी साहब के द्वारा लिखी किताब जो इंपॉर्टेंट है इसके बाद आपके एक चंद्र सिंह बिरकाली साहब जिनका जन्म हनुमानगढ़ के अंदर हुआ था और इनकी जो कृतियों के अंदर एक इंपॉर्टेंट खास बात है कि इनका जुड़ाव नेचर से बहुत ज्यादा था प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ाव था तो इनकी जो बुक्स लिखी है उनके टाइटल्स भी इसी तरह के हैं जैसे बादली हो गया लू हो गया तो ये दोनों किताब सिंपल है ध्यान रखिएगा जैसे बादली और लू प्रकृति के नाम है दूसरे और चंद्र प्रकाश ये बिरकाली चंद्र आप मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन बना लीजिए कि ये भी नेचर है और ये भी नेचर है तो इनकी बुक्स हो सकती है इस तरह से कोई ना कोई तो आपको टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी सारी बुक्स रेगुलरली पढ़ने पर ही याद होंगी राइटर्स के साथ लेकिन सिर्फ यही काम भी तो नहीं तो कुछ आप थोड़े थोड़े से आप वो भी बनाते रहिए कैप्सूल टाइप चीजें जो आप याद रहिए समय बहुत है भी तो आराम से कर सकते हैं इसको तो बादली और लू ध्यान रखिएगा चंद्र चंद्र सिंह बिरकाली साहब के साथ लिखी हुई है इसके बाद सीताराम लालस जिनका जन्म जालौर में हुआ था जालौर के पुराने एक लिटरेचर के अंदर काफी इनका नाम जाना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट काम जो राजस्थान में इन्होंने किया जिससे पहले किसी भी राइटर ने आने के इनके बाद भी किसी अभी तक कोई ऐसा मॉडर्न हिस्टोरियन जो पता नहीं सुना नहीं नाम मैंने जिसने काम किया हुआ है कि राजस्थानी लैंग्वेज की डिक्शनरी बनवाना तो वो 1977 में इनको इसी के लिए पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था और ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान लैंग्वेज की डिक्शनरी बनाई है इनफैक्ट इसके अलावा मुझे कोई और नाम ध्यान आता भी नहीं है जिन्होंने इस तरह का कोई काम किया है और राजस्थानी को एक दर्जा दिलवाने में कॉन्स्टिट्यूशनल uh, लैंग्वेज का एट शेड्यूल में शामिल करने का जो हम काम जो प्रोसेस जारी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वो चीज है ये एक एट्रीब्यूट है जो होना चाहिए कि राजस्थान लैंग्वेज खुद की एक डिक्शनरी भी है तो आप कोई भी वर्ड पढ़ पढ़कर उसके पीछे का मीनिंग समझ सको उसके पीछे की इमोशन समझ सको तो वो सारा काम सीताराम लाला साहब ने किया है बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है इनका इस चीज के लिए इसके अलावा एक मॉडर्न हिस्टोरियन जो आते हैं रंगे राघव साहब तो इनके रंगे राघव अवार्ड भी मिलता है इनके जो जो कॉम्पोजिशन एक है घरौंदा और एक कब तक पुकारू ये कब तक पुकारू बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं तो नाम ध्यान रखिएगा रंगे राघव साहब का तो वैसे मैं सारी बुक्स इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ लेकिन कुछ एक बुक्स हैं जो एकदम स्टैंड आउट होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो उन बुक्स को मैं हमेशा माफ करवा देता हूँ तो ये ध्यान रखिए जैसे इसके अंदर मैंने बताया आपको फर्स्ट डिक्शन राजस्थानी लैंग्वेज ये भी इंपॉर्टेंट है लिखने वाले कौन है सीताराम लालस जी तो इनको ध्यान रखिएगा और इनकी कब तक पुकारू रंगे राघव की इनके अलावा और भी कृतियां हैं पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों जिसमें से भी कब तक पुकारू बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनता है नाइनटी परसेंट टाइम चांस रहेगा कि कब तक पुकारू पर ही क्वेश्चन बने आपका अगर रंगे राघव साहब आते हैं तो फिर जो दो तीन मॉडर्न आपके इंडियन सॉरी ब्रिटिश जो राइटर्स हैं उनका जिनका राजस्थान के अंदर बहुत योगदान है उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हालांकि इनकी शुरुआत से मैंने बताया था जब राजस्थान लैंग्वेज हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था इनके बारे में लेकिन फिर भी कुछ ये लिटरेचर के अंदर भी इनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा है जैसे कि एल पी टेसिटोरी साहब और ये इटली में पैदा हुए थे और हिंदुस्तान में उन्नीस
और आपकी जो लैटिन लिटरेचर है उसके लिए बहुत फेमस रहा है लॉरेंस या वहीं के रहने वाले थे तो इनका जो माइंडसेट था जो इनकी टेम्परामेंट था वो भी बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर लिटरेचर और आपके इनकी तरफ हिस्ट्री की तरफ बहुत इंक्लिनेशन था उसी का फायदा राजस्थान को भी काफी मिला तो ये जब आते हैं तो शुरू में इनको बंगाल और उसके बाद नागपुर वगैरह भेजा जाता है ये लिटरेचर काम वहाँ से शुरू करें वहाँ कलेक्ट करें नॉलेज मतलब जो भी जानकारी मिल सकती है सामग्री मटीरियल वगैरह उसके बाद कंपाइलेशन काम शुरू करेंगे फिर जो बीकानेर के महाराजा थे महाराजा गंगा सिंह जी जब उनको पता चला कि भाई इस तरह के बड़े दिग्गज विद्वान हिंदुस्तान में आए हुए हैं तो उन्होंने लेटर लिखकर इनको भेजे और उनको बुलाया कि आप मेरे राज्य में आइए और मेरे मेरी भी मदद करिए कि आप इस तरह के लिटरेचर का काम वहाँ करे कर इकट्ठा कर सके तो ये उनको बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं वापस राजस्थान आते हैं महाराजा गंगा सिंह के साथ रहते हैं उनके उनके लिए इनके लिए अलग महल खुलवाए गए थे और वहाँ और उनका जो काम सौंपा गया था वो सर्वेइंग और चारण लिटरेचर जो चारण साहित्य है उसके बारे में चारण साहित्य के अंदर जितना भी आपके चारण राइटर्स हैं चाहे दुरुस्त आड़ा हो चाहे बीटू सूजा हो चाहे आपके श्यामल दास जी हो जो अभी आएंगे आगे वीर विनोद के आपके जो जो राइटर हैं श्यामल दास जी उसके अलावा आपके बिहार सत्साई वाले बिहारी तो इस तरह के जितने भी राइटर्स हैं उन सबकी जो लिटरेचर है उनको एक तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एक तरह से कंपाइलेशन किया जाए क्या योगदान है चारण राइटर्स का सूर्यमल मिशन साहब है इन सबके इन्होंने काम करना शुरू करने की बात हुई ठीक है तो ये इन्होंने किया और काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा राजस्थान की हिस्ट्री को लाइन में लेकर आने में ठीक है तो इनकी जो दो इंपॉर्टेंट किताबें आई थी वो एक थी, थी एक हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजस्थानी चारण लिटरेचर और दूसरी ग्रामर ऑफ वेस्टर्न राजस्थानी लैंग्वेज ठीक है तो जो आपके पश्चिमी राजस्थानी जो बोली है डिंगल जिसके अंदर हम लिखते हैं मारवाड़ी जो भाषा है जिसको साहित्यिक रूप डिंगल हो जाता है मारवाड़ी का तो उसकी जो ग्रामेटिकल जो वर्ड टर्म्स यूज होती है उसके बारे में उन्होंने डिटेल एनालिसिस करके बताया था उसकी जानकारी दी है और इन्होंने बीकानेर में म्यूजियम की स्थापना भी करवाई थी वो भी इंपॉर्टेंट काम रहा इनका अच्छा जब ये वापस आए थे तो क्योंकि इनका हिस्ट्री के अंदर बहुत लगाव था बहुत इंटरेस्ट था और उस वक्त राजस्थान के अंदर भी काफी जगह उत्खनन चल रहा था आपके एक्सकेवेशन चल रहा था अलग अलग साइट्स का तो जो आपके हड़प्पन कल्चर की थी जो आपके जिनके जो उस वक्त की इंदर शैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी उनका एक्सकेवेशन चल रहा था तो इन्होंने भी काफी राजस्थान के जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर जैसे बड़ोपल हो गया और इस तरफ जो एरिया हो गया जो आपकी पीली बंगा वगैरह हो गया हनुमानगढ़ वगैरह के एरिया के अंदर तो वहां पर जो भी साइट्स वगैरह थी उनका इन्होंने काफी सर्वे भी किया काफी उनके बारे में इनकी बुक्स के अंदर नॉलेज देखने को मिलती है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इन लोगों इनको इन्होंने सिर्फ राइटिंग का ही काम नहीं किया था इन्होंने आर्कियोलॉजिकल साइट्स का भी सर्वे करके उनको अपनी बुक्स के अंदर उनके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वेस्टर्न राजस्थान की साइट्स की उसकी जानकारी भी इनकी बुक्स के अंदर देखने को मिलती है और एंड में इनका डेथ भी बीकानेर में हुई थी तो इटली में पैदा हुए थे लेकिन बाद में इनका स्वास्थ्य कुछ खराब रहने लग गया था तो कुछ समय बाद इनका काफी तबियत खराब हुई तो बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी और इन्हीं के नाम पर रेपिटेसिटोरी अवार्ड भी दिया जाता है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के अंदर इंक्लूड किया गया उस अवार्ड को ठीक है कर्नल जेम्स चोर अवार्ड में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन देती है तो इस तरह की चीजें यहाँ पर इनकी बुक्स में इनके ऑनर के अंदर सरकार ने और आपके जो राज्य राम उन्होंने शुरू करी है इसके बाद जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन वैसे हम इनके बारे में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं जब हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे लैंग्वेज के बारे में डायलेक्ट के बारे में जब हमने फर्स्ट क्लास दी थी एक इकलौती क्लास थी उसमें बताया था मैंने आपको कि ये ब्रिटिश लैंग्वेज थे इंग्लिश लैंग्वेज थे और इन्होंने ही सबसे पहले राजस्थानी भाषा को राजस्थानी कहलाया इससे पहले राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी मरुभाषा इस तरह के नाम दिए जाते थे बट राजस्थानी जो टर्म कॉइन करी है वो इन्होंने ही करी है ठीक है राजस्थानी सर जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने उन्नीस के अंदर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है जो इनकी दो फेमस किताब है एक किताब रही थी इनकी द मॉडर्न वर्नैक्यूर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जिसके अंदर राजस्थान हिंदुस्तान की विभिन्न भाषाओं के बारे में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं क्या क्या उनकी मेन थीम है ये सारी जानकारी इनकी बुक्स में मिलती है और दूसरी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम वन पार्ट वन ठीक है पार्ट टू भी इनके दो आए थे पर बस कवर ये था इनके दो पार्ट आए थे दूसरे पार्ट में राजस्थान के बारे में इन्होंने सारी चीज जानकारी करी उसमें इनको बांटा है अलग अलग पार्ट में राजस्थान की भाषा को डिंगल और पिंगल देखिए साहित्यिक लैंग्वेजेज है लिटरेरी फॉर्म्स है अदरवाइज राजस्थान की लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं डायलेक्ट्स वाला पूरा टॉपिक लिया है मैंने ठीक है जिसके अंदर आपके मेवाड़ी और जो है सॉरी आपके मारवाड़ी अलग अलग टाइप मारवाड़ी है ढूंढाड़ी है मेवाती है और अहिरवाटी है तो इस तरह के चार पांच मेन लैंग्वेजेस है उसमें बांटा गया था और डिंगल और पिंगल हमारी जो है लिटरेरी फॉर्मैट्स है लिटरेरी मतलब की अब जब साहित्यों में लिखा गया है साहित्यिक फॉर्म है साक्षी जी ठीक है ये ध्यान रखिएगा तो ये आपके इन्होंने दो बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट रही है तो इनका भी काफी योगदान रहा है फिर आपके आते हैं कभी श्यामल दास दधीवाडिया साहब और ये जो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी उनके दरबारी ही
और उन्होंने ही किताब लिखी थी फिर एक वीर विनोद जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड पूरे मेवाड़ के इतिहास को कंपाइल करके एक जगह जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई है या जो भी उस समय पूरा आर्किटेक्ट कैसा आर्किटेक्चर था कैसा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था किस किस राजा ने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए महाराणा ने और कौन कौन से युद्ध लड़े गए लिटरेचर क्या लिखा उन्होंने सब कंपाइलेशन पूरा वीर विनोद में एक तरह से पूरी मेवाड़ की हिस्ट्री आपको इस एक पर्टिकुलर पुस्तक में देखने को मिल जाती है पूरा ग्रंथ माना जाएगा ये एंड तक काफी काफी इन्होंने डिटेल में काम किया है तो महाराणा सज्जन सिंह के समय में श्यामलदास दधीवाजे जी ने काफी इंपॉर्टेंट नाम है इसके अलावा जो इनकी दो और बुक्स हैं जिनके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं होती पर वो एग्जाम पॉइंट तक दूसरे मुझे लगता है आप शायद पूछी जाने का समय आ चुका है इनको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करने का तो एक किताब है इनकी पृथ्वीराज रासो की नवीनता और दूसरी किताब है इनकी अकबर के जन्मदिन में संदेह ठीक है संदेह मतलब डाउट ठीक है तो ये दो किताबें इन्होंने और लिखी है दोनों किताबों को भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके पृथ्वीराज रासो की नवीनता और अकबर के जन्मदिन में संदेह दोनों किताब आपके कविराज श्यामल दास दधिवादिया जी की लिखी हुई है ये भी चारण कवि थे इनका भी नाम जरूर मेंशन करिएगा चारण लिटरेचर की बात आपको भी मेंशन करें तो और इन्हीं को बाद में भारत ब्रिटिश सरकार ने भारत की ब्रिटिश सरकार ने कैसे हिंद की उपाधि दी थी ठीक है काफी बड़ा ऑनर हुआ करता था जिस तरह से इस तरह से आज भारत रत्न वगैरह के अवार्ड दिए जाते हैं उसी तरह से उसी इंपॉर्टेंस का एक अवार्ड था कैसे हिंद जो दिया गया था इनको श्यामल दास जी को तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है इनकी ये वीर विनोद तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये तो आप मिस कर ही नहीं सकते हैं लेकिन अब मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्योंकि डिफरेंट टाइटल्स हैं अलग अलग टाइटल्स हैं तो अलग थोड़े अलग यॉनर के टाइटल हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो इनको आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आपके आते हैं कवि सॉरी कर्नल जेम्स चोर और कर्नल जेम्स चोर इंग्लैंड से आए थे और राजस्थान राजपूताना के पोलिटिकल एजेंट रहे अठारह के अंदर काफी इन्होंने राजस्थान के अंदर काम किया है हिस्ट्री को लेकर लाइमलाइट में लाने का जो एक पूरा दारो मदार था वो काफी अच्छे तरह से उन्होंने निभाया कर्नल जेम्स चोड ने और काफी यंग समय में अपने अपने यंग एज के अंदर ही राजस्थान आ गए थे इंडिया आ गए थे उसके बाद राजस्थान भी काफी यंग एज में रहे काफी समय यहाँ पर रहे और इनको राजस्थानी हिस्ट्री लेखन का राइटिंग का आई मीन साहित्य लेखन का है या आप कह लीजिए इतिहास लेखन का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है ठीक है क्योंकि उन्होंने इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है कई जगहों पर क्योंकि ये बिल्कुल घोड़े पर बैठकर अलग अलग जगहों पर देखने के लिए जाते थे इनफैक्ट अजमेर के पास जो टोडगढ़ किला है वो भी इनके द्वारा बनाया गया अजमेर मेरवड़ा रीजन के अंदर टोडगढ़ तो वो टोड के कर्नल जेम्स टोड के नाम से ही रखा हुआ है और इन्होंने काफी अपने राजस्थान में पांच सात साल काफी लंबा ट्रैवल किया है एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है अलग अलग जगहों पर जाकर वहां पर इन्होंने उसके बाद उसको लिटरेचरी जो लिटरेरी जो एविडेंसेज है हिस्टोरिक एविडेंसेज उनको कलेक्ट किया है उनको कंपाइल किया है और फिर पूरा पब्लिश करवाएगा तो काफी जानकारी मिलती है इनके मेहनत किए हुए और इनके कलेक्टेड किए कलेक्ट किए हुए इतिहास के सामग्रियों से तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने इनकी जो दो इंपॉर्टेंट बुक्स है एक है ट्रैवल्स इन वेस्टर्न राजस्थान और दूसरी किताब है इनकी इंपॉर्टेंट एक आपकी एनल्स इन एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये किताब जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी आप ध्यान रखिएगा एनल्स इन एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है आपका फ्री और मेन्स दोनों के अंदर और ट्रेवल्स इन वेस्टर्न राजस्थान की दूसरी किताब है तो ये ध्यान रखिएगा चलिए इसके बाद दूसरे जो फर्स्ट इन राजस्थान लिटरेचर जो मैं आपको बता रहा था कि एक टेबल है जिसके हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो सबसे पुरानी राजस्थानी लैंग्वेज की जो बुक है वो है आपके भरतेश्वरी भरतेश्वर बाहुबली घोर ठीक है तो ये आप बुक ध्यान रखिएगा बिल्कुल वज्रसेन सूरी साहब की किताब है ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थान लिटरेचर भरतेश्वर बाहुबली घोर ठीक है और जो फर्स्ट डेटेड बुक ऑफ राजस्थानी लिटरेचर जो विक्रम संवत में जिसमें डेट मैंशन करी गई है तो वज्रसेन सूरी साहब के ही शिष्य थे शाली भद्र सूरी उनकी लिखी हुई किताब है भरतेश्वर बाहुबली रास ठीक है तो ये रास एक फॉर्म है विधाय लिखने की उसके अंदर भरतेश्वर बाहुबली रास इन्होंने लिखी है वज्रसेन के शिष्य थे शाली भद्र सूरी उन्होंने और वज्रसेन सूरी स्वयं ने भरतेश्वर बाहुबली गोर नाम की किताब लिखी थी फिर जो राजस्थान की पहली वाचनिका एक विधा है लिखने की लिटररी फॉर्म है यौनर है लिखने का वाचनिका वो थी आपकी अचल दास खींचिरी वासनिका वाचनिका शिवदास गार्डन की किताब है ये ध्यान रखिएगा शिवदास गार्डन की तो इनके ये इंपॉर्टेंट है और फिर फर्स्ट नॉवल इन राजस्थानी जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रहा थोड़ी देर पहले शिवचंद्र भरतिया की कनक सुंदर और उसके अलावा फर्स्ट ड्रामा कंपोज इन राजस्थानी लैंग्वेज केसर विलास और फर्स्ट स्टोरी कंपोज इन राजस्थानी लैंग्वेज वो है विश्रांत प्रवास तो तीनों किताब कनक सुंदर केसर विलास और विश्रांत प्रवास ये तीनों की तीनों आपके शिवचंद्र भरतिया जी साहब द्वारा लिखी गई थी जिनको भरतेन्दु हरिश्चंद राजस्थान का माना जाता है फिर जो पहली नॉवल आफ्टर इंडिपेंडेंस तो जो आपका आजादी मिलती है राजस्थान को जो स्वतंत्रता काल होता है उसके अ
तो चंद्रप्रकाश ब्रिकाली साहब की इंपॉर्टेंट करती रही है बात भी तो ये सारी फर्स्ट इन राजस्थान लिटरेचर है ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डबल स्टार लगा रहा हूँ पूरी टेबल के ऊपर तो इस टेबल को ढंग से याद रखिएगा बहुत डिफिकल्ट नहीं है सिंपल सिंपल नाम है तीन तीन चार चार देखो ये तीनों एक राइटर के हैं बिल्कुल और ये दोनों नौ ऑलमोस्ट काम नाम कॉमन मिलते जुलते हैं तो राइटर है वजर सिंह सूरी है शाली भद्र सूरी है अच्छा ये शिवदास गार्डन है ठीक है तो ये सब आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चार्ट रहेगा ये वाले इसको ध्यान रखिएगा इसके बाद आपके कुछ राजस्थान में कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन है कुछ संस्थाएं हैं जो राजस्थान में लिटरेचर को बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट योगदान दे रही है ठीक है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं हालांकि ये वाला टॉपिक कई लोग हैं वो पढ़ते हैं उस तरह जब आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ते हैं लेकिन ये साहित्यिक संस्थाएं इनको साहित्य के साथ पढ़ना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साहित्य वाले क्वेश्चन के अंदर अगर बाय चांस किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा हो हिंट मिल रहा हो मेन्स के अंदर कि ये कुछ आपसे इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं तो आपको इनको जरूर मैंशन करके आना चाहिए अलग साहब से वॉटर वन सेकेंड चलिए तो आपके आ, कुछ संस्थाएं भी देख लेते हैं तो एक संस्था है राजस्थान साहित्य अकादमी ठीक है तो साहित्य अकादमी इसकी जो इसकी स्थापना हुई थी वो उदयपुर में हुई थी यहाँ पे इनके लोगों में भी आप देख सकते हैं साहित्य स्थापना उदयपुर में और जनवरी 1958 के अंदर तो आप पूरी डेट तो ध्यान ना रखो लेकिन नाइनटीन ईयर जरूर ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट टू रन दर एंड किस जगह पर है और इनके द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है आपका मीरा अवार्ड राजस्थान का एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है जो मीरा पुरस्कार इनके द्वारा दिया जाता है और इनके द्वारा एक मैगजीन भी छपती है जिसका नाम है मधुमती तो कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट मैगजीन हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिनके ऊपर क्वेश्चन राजस्थान में बिल्कुल बन सकते हैं या तो डायरेक्ट नाम पूछा जा सकता है या आपसे चार इंस्टीट्यूशन दे देंगे उनके द्वारा छपने वाली मैगजीन दे देंगे मैच कराने को दे देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा अब आपके ये जो मधुमती है सॉरी इनके जो अवार्ड दिया जाता है वो है मीरा अवार्ड और जो पहला मीरा पुरस्कार दिया गया था वो रामानंद तिवारी साहब को दिया गया था 1959 के अंदर और 2018 उन्नीस का जो मीरा पुरस्कार दिया गया वो सवाई सिंह शिखावत को उनकी किताब पोर्टिक वर्क है उनकी पोर्ट्री का, काव्य संग्रह है उनका जिसका नाम है निज कवि धातु बचाई मैंने ठीक है निज कवि धातु बचाई मैंने ये इनकी किताब है जिसके लिए इनको अट्ठारह उन्नीस का मीरा पुरस्कार दिया गया है ठीक है नाउ राजस्थान संस्कृत अकेडमी ये आपके जयपुर के अंदर ही है और ये उन्नीस में ही बनाई गई थी और इनके द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है कवि माघ पुरस्कार ठीक है महाकवि माघ जो भीनमाल के रहने वाले थे शिशुपाल भद्र नाम की बहुत जबरदस्त किताब लिखी थी महाकवि माघ ने उन्हीं के नाम पर ये कवि माघ पुरस्कार दिया जाता है जो देने वाली संस्थान है कौन सी राजस्थान संस्कृत अकादमी तो अब आप ये भी ध्यान रखिएगा जिस तरह से मैंने आपको मैगजीन के बारे में बताया था उस तरह से आप अवार्ड के बारे में रखिएगा क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है क्वेश्चन आपसे मैच करवाने के लिए भी आ सकता है दोनों तरह से इसके बाद राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी इनके द्वारा जो मैगजीन छपती है उसका नाम है जागती जोत बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है इस पर डबल स्टार लगा रहा हूं मैं ये ध्यान रखिएगा और जो अवार्ड दिए देते हैं वो है सूर्यमल मिशन शिखर शिखर पुरस्कार ठीक है तो ये अब आप ध्यान रखिएगा तो तीन अवार्ड्स हो गए तीन मैगजीन हो गई और तीन आपकी संस्थाएं हो गई और ये बीकानेर के अंदर है ठीक है वो एक वो जयपुर में थी एक उदयपुर में थी और ये आपके नाइनटीन में बनाई गई थी ये ध्यान रखिएगा ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है और एट्टी फाइव का जो आपके जो पुरस्कार दिया गया था राजस्थानी भाषा साहित्य का सूर्यमल मिशन पुरस्कार वो आपके डॉक्टर शक्तिदान कविया सबसे पहला पुरस्कार जब दिया गया शक्तिदान कविया जी को दिया गया था और वो संस्कृति री सौरम उस किताब उनकी किताब के लिए उनके जो साहित्य उसके लिए दिया गया था फिर आपके राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी जिस जिस स्थापना जो जयपुर में हुई थी जाना डूंगरी के अंदर ही इनफैक्ट जयपुर में जितनी भी आपके ये अकादमी है चाहे उर्दू है चाहे आपके ब्रिज भाषा है सर ब्रिज भाषा नहीं आपके उर्दू है संस्कृत है हिंदी ग्रंथ अकादमी सारी जयपुर के अंदर ही एक जगह झालाना डूंगरी उसके पास ही सारी मिलती है सभी बिल्डिंग्स वहीं पर लगातार ठीक है और ये फाउंड आउट की गई थी 1969 के अंदर और इस संस्था का काम है कि ये राइटर्स की हेल्प करती है उनके लेखन काल को पब्लिश करवाने में और राजस्थान का मानव पब्लिकेशन हाउस है हिंदी ग्रंथ अकादमी इनफैक्ट मैं खुद बोलता हूँ कि जो बुक्स राजस्थान लिटरेचर के बारे में आप पढ़ते हैं हिस्ट्री आर्ट कल्चर जो भी पढ़ते हैं वो सारी बुक्स आपको ज्यादातर ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से पब्लिश किताबों में मिलेगी सरकारी निकाय है तो सरकार इनकी रिकमेंडेशन को इनकी बुक्स को ऑडिटा को ऑथेंटिक मानती भी है ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा तो ये आपकी राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी के इसके बाद राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान प्राच्य विद्या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह को कहते हैं लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है इसको हिंदी में ऐसे ही याद रखिएगा प्राच्य विद्या प्रतिष्
तो उनको कंपाइल करना इकट्ठा करना उनको उसके बारे में आ, किस आर्काइव में कैसे मेंटेन करना है कैसे रखना है वो सारा काम करने का काम राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का है ठीक है और फिर आपके राजस्थान स्टेट आर्काइव ठीक है राजस्थान राज्य अभिलेखागार आर्काइव मतलब अभी अभिलेखागार जो बीकानेर के अंदर है सबसे बड़ा एक म्यूजियम कह लीजिए बुक्स को लेकर राजस्थान के अंदर लिटरेचर को लेकर जो आपके उन्नीस के अंदर ढूंढा गया था और यहाँ पर आपके जितने भी इतिहास पर इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो भी बुक्स हैं या जो आपके नॉवेल्स हैं या जो भी लिटरेरी वर्क किया गया है उन सारे हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के नॉवेल्स को प्रिजर्व करने का इकट्ठा करके रखने का काम इस राजस्थान स्टेट आर्काइव्स के द्वारा किया जाता है इसके अलावा कुछ संस्थाएं जो ध्यान रखिएगा मैंने बताया था सारी की सारी ज्यादातर जयपुर के अंदर है एक है आपके राजस्थान उर्दू अकादमी जो जयपुर के अंदर है फिर राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी ये भी जयपुर के अंदर है और इनके द्वारा एक ट्राई मंथली तीन महीने में त्रै मासिक या तीन महीने में एक बार पत्र का छपते इसका नाम है ब्रिज शब्दल ठीक है ब्रिज शब्दल ठीक है तो ये आप ध्यान रखिएगा तो ये किताब भी आप ये मैगजीन भी आप ध्यान रखिएगा जो आपकी जोत हो गई मधुमती हो गई ब्रिज शब्दल हो गया और एक आपके सिंधी ग्रंथ सिंधी अकादमी राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर वाली जो है उसकी मैगजीन छपती है रिहाण ठीक है री हा ठीक है तो ये रिहाण तो ये भी आप ध्यान रखिएगा तो ये चारों इस तरह से चार मैगजीन हो गई चार संस्थाएं हो गई और ये ज्यादातर आपके जयपुर के अंदर ही है तो ये ध्यान रखना और राजस्थानी पंजाबी लैंग्वेज अकेडमी आपके पंजाबी भाषा वाली आपके श्री गंगानगर के अंदर है तो ये पंजाब से लगता है बॉर्डर है मैक्सिमम आपके वहाँ पंजाबी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सरदार पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहीं पर श्रीगंगानगर के अंदर ही पंजाबी भाषा की जो लैंग्वेज अकेडमी है वो खोली गई है श्रीगंगानगर के अंदर ठीक है और आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरेबिक पेन पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट अरबी फारसी शोध संस्थान ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है ये आपके टोंक के अंदर है एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान की टोंक जिसके अंदर इस तरह का मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबिक पर्शियन यानी कि अरबी फारसी शोध संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया था टोंक के अंदर तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये सारी जो अब तक मैंने पढ़ाया आपको ये सारा कंपाइलेशन था आपके जितना भी लिटरेचर रहा है राजस्थान का एंशियंट ईरा मेडिवल ईरा मॉडर्न ईरा का कुछ इंपॉर्टेंट इसके बाद हमने संस्थाएं करी हैं कुछ राइटर्स काफी इंपॉर्टेंट पढ़े हैं तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आप जितनी भी स्लाइड है वो सारी आपकी राजस्थान की कंपाइलेशन एक साथ में दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक उसमें जाकर ढूंढना ना पड़े लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा मैं फिर भी आपको सलाह यही दूंगा कि जब आपको पढ़ना है तो आप पहले वीडियोस देखिएगा उसके अंदर जो डेटा दिया गया डिटेल्स दी गई है वो देखिएगा सिर्फ नाम और बुक याद करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब आसानी से नहीं याद होता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए देर इज नो स्केपिंग फ्रॉम यू नो स्ट्रगल इन दिस तो आपको काफी ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको एफर्ट बचा नहीं सकते हो लेकिन फिर भी अगर आप वीडियोज देख के पूरा पूरा उसके बाद याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी काफी आसान रहेगा आपके लिए इनको याद करना ठीक है तो चलिए तो सबसे पहली जो किताब है आपके कुबले माला उद्योतन सूरी की सात सौ पैंतीस में लिखी गई थी इसके अंदर मरुभाषा का उल्लेख किया गया था राजस्थानी भाषा को लेकर ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा उद्योतन सूरी कुबले माला अब राजस्थानी की और जैन साहित्य की सबसे पुरानी पुस्तक ओल्डेस्ट बुक ऑफ राजस्थानी लिटरेचर एंड जैन साहित्य दैट इज भरतेश्वर बाहुबली घोर ठीक है तो ये बुक आप ध्यान रखिएगा भरतेश्वर बाहुबली बाली बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी और आपके इसके बाद की दूसरी इनके शिष्य द्वारा लिखी हुई शालीबद्ध सूरी द्वारा लिखी हुई किताब गुड इवनिंग तरुण जिसका नाम था भरतेश्वर बाहुबली रास और फिर नेमीनाथ बारह मासा और अर आबू रास ये कवि पालन जो थे ये भी जैन कवि थे पालन उन्होंने नेमीनाथ बारह मासा नेमीनाथ जी के जीवन की गाथा और आ, आ, और उसके बाद अर आबू रास तो ये आबू का जो प्रवर्णन है पूरा वो इनके द्वारा कवि पालन के द्वारा फिर आपके किताब आते चंदन बाला रास मैंने बताया था चंदन बाला की लव स्टोरी के बारे में पूरा बताया था उसकी जो जर्नी रहती है जैन कवि आसगू थे ये भी आपके भीलमाल के रहने वाले थे तो ये ध्यान रखिएगा आपके उद्योतन सूरी भी भीलमाल के रहने वाले थे फिर जम्बू स्वामी रास आपके धर्म ने लिखी थी शांति देव शांतिनाथ देव रास लक्ष्मीकांत तिलक ने और रेवत गिरीश रास आपके विजय सेन सूरी ने ठीक है ये लिखी थी फिर पद्मावती चौपाई आपके जिनभद्र सूरी और पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र बाल सखा चारण कवि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी ये किताब आप ध्यान रखिएगा किताबें फिर बीसल देव रासो तो विग्रह राज चतुर्थ जो थे उनकी पत्नी राजमती और उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी उसके ऊपर वो नाराज हो जाती है उड़ीसा चली जाती है उसके उनको मनाते कैसे हैं लाते कैसे हैं वापस तो नरपति नाल द्वारा लिखी हुई वो किताब और रणमल छंद और दुर्गा सप्शती ये दोनों लिखी थी आपके शारंग श्रीधर व्यास ने एंड पृथ्वीराज विजय जो है ना संस्कृत में लिखा हुआ पहला काव्य ठीक है जो मॉडर्न जो आपके मेडिवल जो सॉरी एंशियंट राजस्थान लिटरेचर थे लिटरेटर को उसमें संस्कृत में लिखा हुआ काव्य पृथ्वीराज विजय ये आप ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है देन अचल दास खिचिरी वाचने का प्रथम वाचने का जैसा कि
फिर विजयपाल रासो लिखा था कि नल सिंह ने ढोला मारू रहा देश में ढोला और मारू की लव स्टोरी देखने को मिलती है पूरी कहानी लिखी जाती है ठीक है नरदा का राजा था ढोला और पूगल की राजकुमारी थी मारू उन दोनों के ऊपर जो जो अफेयर होता है उसकी बुक्स लिखी हुई है पूरी और किस तरह से बचपन में शादी हो जाती है वो बिछड़ जाते हैं फिर बाद में ढोला उनको लेने जाते हैं फिर बचते बचाते आपके षडयंत्रों से वापस नरवर पहुंचते हैं जो आज का इलाका प्रेजेंट डे ग्वालियर के पास है उसके ऊपर कहानी लिखी कवि कल्लोल की बड़ी फेमस किताब है इसके ऊपर कई सॉन्ग्स भी है ढोला मारू रहा के अंदर फिर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यम ये ब्रह्मगुप्त की लिखी हुई है भीनमाल के रहने वाले इंपॉर्टेंट राइटर थे एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज बहुत ज्यादा थी इनको एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज बहुत ज्यादा थी खगोल शास्त्र पर भूगोल पर गणित पर काफी इनकी बुक्स मिलती है ज्योमेट्री के ऊपर उन्होंने खंड खाद्य बनाने में किताब लिखी है तो ये सारी जानकारी मिलती है फिर माघ पुरस्कार वाले महाकवि माघ शिशुपाल वध इनकी बहुत फेमस किताब रही है कृष्ण और शिशुपाल के बीच में संवाद हो रहा है उसके ऊपर जो कृष्ण का वध करते हैं शिशुपाल का उसके ऊपर लिखी हुई किताब और गौतम स्वामी रास जो विनय भद्र की लिखी हुई ये किताबें सारी आपकी एंशंट राजस्थान लिटरेचर की इसके अलावा समराइच का हरिभद्र सूरी की बुद्धि रास आपके शालीभद्र सूरी की जीवन दया रास आपके जैन कवि आसगु की त्रिभुवन दीपक प्रबंध हंसावली माला सुंदरी कथा मन मानवती विनयवती ये इंपॉर्टेंट किताब है हीर भट्ट की ठीक है इसके बाद आप देश नाम मालाओ शब्द अनुशासनम तो ये किताब आपकी हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी हुई है देन यू हैव नल दमयंती रास ऋषिवर्धन सूरी की इंपॉर्टेंट किताब है इस पर ध्यान रखिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट और रात्रि भोजन रास धर्म समुद्र गणी और हेमंत सूरी के द्वारा लिखी हुई हेमरत्न सूरी के द्वारा लिखी हुई गोरा बादल री चौपाई जो आपके ये दोनों इंपॉर्टेंट किताब है इस वाली स्लाइड के अंदर तो ये ध्यान रखिएगा सारी किताबों का नाउ मेडिवल इरा राजस्थानी की उस लिटरेचर जो आपको पता होनी चाहिए काफी ये थोड़ी सी लंबी लिस्ट है इसके अंदर आपको थोड़ी जानकारी ज्यादा ढंग से याद करनी पड़ेगी ये किताब है कानड़ देव प्रबंध जो आपको मैंने बताया था कि जलौर के शासक थे कानड़ देव उनके पिता आशयराज और इनके कानड़ देव पुत्र वीरम देव के जो साथ युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का जिसमें जौहर भी हुआ था जालौर के किले में तेरह सौ ग्यारह के आसपास की बात है तो वो उसके ऊपर लिखी हुई किताब कानार दे प्रबंध पद्म आपकी संस्कृत में लिखी हुई है ब्राह्मण साहित्य का पार्ट है ये भी किताब और फिर राव जैसी रोचन जब राव जैसी ने कामरान जो बाबर का पुत्र था जो अफगानिस्तान से अटैक कर आकर अटैक करता है भटनेर के आसपास का उसको जिस तरह से हराते हैं राव जैसी उनकी जानकारी मिलती है बीटू सूजा की लिखी हुई किताब कुमार रासो दलपत विजय द्वारा लिखी हुई इनका खुद का निकनेम कुमार था इसलिए ने लिखी इस नाम से लिखी है वेली किशन रुकबर पृथ्वीराज सिंह गागरो के कोर्ट में रहते हुए अकबर के कोर्टियर थे गागरो के कोर्ट में रहते हुए कृष्ण और रुक्मणी की शादी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है इस किताब में वेली रुक्मण किशन रुक्मणी री सगत रासो शक्ति सिंह गिरधर राज के द्वारा लिखी हुई जो महाराज प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है जब चेतक का बलिदान देखते हैं तो वो किताब उसके ऊपर एक किताब लिखी हुई सगत रासो बाकीदास लिख्यात बाकीदास के द्वारा और इनके लिखे हुआ लिखी हुई दूसरी किताबें हैं चेतावनी रीत जो कि इंपॉर्टेंट किताब है मैं फिर बता रहा हूँ आपको चेतावनी रीत एक इंपॉर्टेंट किताब है इसको ध्यान रखिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट और बाकी दास ग्रंथावली ये फिर आपके सूरज प्रकाश जो किताब लिखी है आपके कर्णीदान कविया ने राजरूपक वीर भांड ने और बत्तीस कविताओं की रचना बख्ता खड़िया ने तीनों की तीनों किताब एक ही थीम के ऊपर भेज जाए कि जिस तरह से आपके चालुक्य शासक जाकर आपके गुजरात के अंदर अहमदाबाद शासक को हराते हैं उसके ऊपर तीनों किताबें भेज जाए तो ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आपके नेह तरंग बूंदी के महाराजा बुद्ध सिंह के द्वारा लिखी हुई है यशवंत यशो भूषण भूषण कवि मुरारीधाम की महाराज यशवंत सिंह के अभी यशोगान के अंदर किताब लिखी गई है मुरारीधाम के द्वारा पद्मावत चौदह सौ आठ के आसपास लिखी है मलिक मोहम्मद जैसी की इसके बारे में मुझे लगता है बताने की जरूरत है नहीं आप सब लोग काफी डिटेल में इनकी कहानी और नॉलेज और इनको आपको सबको होगी गज गो ब्रूकन रूपक केशव दास गार्डन के बारे में लिखे द्वारा लिखित और उनके दूसरे टेस्ट है चंद छंद गोरी गोरखनाथ और विवेक वार्ता इसके बाद आपके आते हैं हाला झालारी कुंडलिया ईशरदास बारट की राम रासो माधव सिंह दधिवाडिया की विरोध छथरी ये आपके दुरसा आड़ा द्वारा लिखी किताब है और इनके दूसरी किताब है किरतार बाबनी तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है मारवाड़ा परगरानी विगत मोनोद नैन्सी बड़े फेमस राइटर जसवंत सिंह फर्स्ट जोधपुर के शासक थे उनके दरबारी कवि थे कुछ टनाटनी हो जाती है हो जाती है इनकी जोधपुर के महाराजा के साथ और बाद में उनको जेल डाल दिया जाता है जहाँ बाद में आत्महत्या कर लेते हैं तो वो किताब इनकी मारवाड़ा परगरानी विगत और दूसरी किताब मोहनोद नैन्सी री इसमें बीकानेर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और शुरुआत में जोधपुर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और ये सारी जानकारी हमको इनकी इस किताब से मिलेगी ठीक है फिर आपके नागर सामुच्य नागर सामुच्य लिखा था आपके सावन सिंह नागरीदास ने कृष्ण के बड़े भक्त थे उनकी लिखी हुई किताब और बीकानेर राठौड़ा लिखा दयाल दास राज और इनके दूसरे टेक्स्ट जो दूसरी बुक्स लिखी उन्होंने वो है आपके आराख्याम कल्पद्रुम गामारी पट्टारी विगत और मुंडियार री ये सारी किताबें बीकानेर के सॉरी दयालदास सिंधाज 
जो रूठी रानी जिनको कहते हैं वो रूठ के चली जाती है अपने घर अलग रहती है पाली के अंदर कुछ समय तारागढ़ में रहती है फिर एंड में एंड का जीवन उनका पाली के अंदर बीतता है फिर आपके प्यार बिहारी सत्साई माँ कभी बिहारी बेहद अच्छी थी तब जिसके अंदर इन्होंने आपके हर दोहे पर इनको एक सोने का सिक्का मिलता था तो वो वाली जानकारी इस बुक से मिलती है हमीर नाम माला अजितोदय जग जीवन भटवाली और बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह द्वारा लिखित किताब है अनूप विवेक अनूप रत्नावली चिंतामणि इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि नाम कॉमन नहीं है अनूप वाला तो चिंतामणि और एक आपकी काम प्रभु ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है आपके किसकी महाराजा अनूप सिंह की इसके बाद आप कहते जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह जिनके हिसाब से भाषा भूषण और आपके आनंद विलास एक इंपॉर्टेंट किताब है फिर अनुभव प्रकाश है और सिद्धांत या सिद्धांत बोध इस तरह की किताबें इनके द्वारा लिखी हुई है नेक्स्ट आपके आते हैं जयपुर के शासक प्रताप सिंह जी जिसको मैंने बताया था बहुत लिखने में बड़े शौकीन थे ब्रज गंधर्व बाईसी नाम की इनकी खुद की एक टोली थी पूरे हिस्टोरियंस की स्कॉलर्स की पेंटर्स की आर्टिस्ट की और इनकी किताब लिखी थी उन्होंने ब्रजनिधि गंधरावली ठीक है ये ब्रज निधि होना चाहिए ये एन मिस हो गया यहाँ से एन ब्रज निधि ग्रंथावली फिर गार्डन पसाइड की राव रिनमल रो छंद और गुणुन जोधायन बीठू मेहा की पाबू जीरा छंद गोगा जीरा छंद खिड़ी खिड़ियाचारण की दूधा राव राव रिनमल रा और दूहा राव रणबीर रा राव रतन सिंह की रिवेली दूधा विसराल ने बिनहर रासो महेश दास रास ने बारह टीशर दास ने हरिदास छोटा हरिदास और आपके बाल लीला और दान लीला फिर महाराणा खुम्बा के समय के इंपॉर्टेंट राइटर्स में महाराणा खुम्बा बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे उन्होंने लिखे संगीत रा रसिक प्रिया सूर प्रबंध कामराज अतिसार और इतनी सारी जो बुक्स लिखी हुई है मैंने पूरी बुक्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वैसे तो कुंभा की बुक्स थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है क्योंकि उन्होंने काफी जगह संगीत और इस तरह के वर्ड यूज किए यूज किए हैं संगीत गीत वगैरह तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है उनको याद करना लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ए सी एफ ओ चाहे आप आ रहे हैं तो सबके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान से पड़ेगा फिर कहने व्यास जो इनके दरबारी कवि थे कुंभा के उनके द्वारा लिखित किताब एक लिंग महात्म में नत्था भी इनके दरबारी कवि थे दरबारी स्टोरियन थे कोर्ट सॉरी एक आर्किटेक्ट थे मतलब शिल्पी मंडल जिनका चीफ आर्किटेक्ट था उनके छोटे भाई थे उन्होंने किताब लिखी थी वस्तु मंजरी ये ध्यान रखिएगा एंड इसके बाद कवि मेहा उन्होंने लिखी थी तीर्थमाला ये भी आपके मेवाड़ के कवि मेवाड़ के दरबारी कवि थे गोविंद जो खुद भी मेवाड़ के दरबारी कवि थे उनकी लिखी किताब है कलानिधि उधार धूमि सार सामुच्य और द्वार दीपिका ये सारी किताबें इन्होंने लिखी है एंड शिल्पी मंडन के द्वारा लिखी किताब वैसे उनके द्वारा नौ किताबें लिखी गई है लेकिन उनकी सारी किताबों के पीछे मंडन लगता है तो वो याद करना आसान है आप देखते ध्यान से लगा लोगे लेकिन जो जिन दो किताबों के पीछे मंडन नहीं लगता है जो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपकी देव मूर्ति प्रकरण और दूसरी है आपकी वास्तुसार ठीक है तो ये दोनों किताबें इन दोनों को ध्यान रखिएगा देन यू हैव सांधु माला जिनको मैंने कहा था झूलना एक जो विधा होती है साहित्यिक विधा साहित्यिक विधा उसको काफी अच्छी तरह से लिखते हैं एक सब सब यौनर कह लो आप यौनर्स का भी उसके अंदर जो इन्होंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं झूलना अकबर पातशाहरा झूलना दीवान श्री राम प्रताप सिंह जी रा और झूलना महाराज राज श्री राज सिंह जीरा तो ये सारे आपके साहित्यिक विधाएं हैं झूलना उसका पार्ट है तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है और इसके बाद आपके जो राइटर हैं वो हैं आपके जग्गा खिड़िया जिन्होंने वाचने का राठौर रतन सिंह महेश दास ने लिखी है इसके अंदर अकबर और सॉरी औरंगजेब और रतन सिंह के बीच में जो युद्ध होती है उसकी युद्ध होता है उसकी जानकारी मिलती है फिर आठा पहाड़ खान गोगा दे रूपक इंपॉर्टेंट किताब है सयाजी झूला की रुक्मणी हरण नाग दमन और महादेव पार्वती रिवेली ये तीनों इंपॉर्टेंट किताब है इनकी कल्याण दास के द्वारा गुण गोविंद और मुरारी दास बारह के द्वारा गुण विजय ब्याह ये किताब इनके द्वारा लिखी हुई इंपॉर्टेंट किताब है नाउ नेक्स्ट वी हैव चक्रपाणी मिश्र जिसका क्वेश्चन पूछा गया था आपसे प्री के मेन्स के अंदर भी जिनके इंपॉर्टेंट ग्रंथ है विश्ववल्लभ महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे विश्ववल्लभ ग्रंथ इन्होंने एग्रीकल्चर और सीजन के बारे में बताता है उसके बारे में जानकारी लिखी है और इनकी जो अन्य किताबें हैं वो है अपनी व्यवहार आदर्श मुहूर्त माला और ये व्यवहार आदर्श दोबारा से रिपीट हो गई तो ये मैं माफी चाहूंगा ये मैं हटा दूंगा इसको ठीक है फिर ढेल जी एक कवि थे इनके द्वारा किताब लिखी थी अहमणि जिसके अंदर इन्होंने अभिमन्यु के जीवन काल के बारे में उसके युद्ध के जो कौशल था उसके बारे में जानकारी दी तो अकेली किताब राजस्थान की जिसके अंदर अभिमन्यु के बारे में जानकारी मिलती है तो वो है धैमणि अहमणि सॉरी ठीक है नाउ यू हैव पदम पदम भगत जिन्होंने लिखी किताब रुक्मणी मंगल सीता पुराण जिन्होंने सरवन जी ने लिखी है और प्रहलाद पुराण सुरजन जी ने किशन दयालो रोस्तम जी ने और जो मीरा के फुटकर पद है ठीक है ध्यान रखिएगा फुटकर पद जो मीरा भाई थी उनके फुटकर पद है वो इन्होंने मीरा भाई ने खुद लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुटकर पद इनको आप ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है एजेटिव कि फुटकर पद क्या होता है ठीक है तो ये ध्यान रखना है इसको फुटकर पद फिर धोला मारूरी वात ये लिखी है आपके कुशल चंद्र ने
सूर्यमन विशन के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट कितनी लिखा फर्स्ट आपके राइटर या लिटरेचर ऑफ मॉडर्न राजस्थान ईरा वो थे सूर्यमल मिश्र जिनसे हम इनका उद्गम मानते हैं राजस्थानी भाषा के मॉडर्न ईरा में प्रवेश करता है समय मानते हैं तो वंश भास्कर वीर तत्सई राम रंजाट और बलवंत विलास ये सारी किताबें इनके द्वारा लिखी हुई हैं ठीक है देन लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो इंपॉर्टेंट है जिनका आपको मैंने बताया था देवनारायण बागड़ावत की महागाथा और ये सारी किताबें ध्यान रखिएगा ठीक है मंजरी राज शांति के संघर्ष लेन जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है इनको अवार्ड आपको अवार्ड भी दिया गया था इनको लैंड अवार्ड सोवियत लैंड अवार्ड तो वो भी ध्यान रखिएगा फिर आपके विजयदान देता जिनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब मैं बताता हूँ आपको बातारी फुलवारी ये तीनों हालांकि उनकी हिंदी की है उषा बापू के तीन हत्यारे और समाज एवं साहित्य ये तीनों इनकी हिंदी की किताब है और जो राजस्थानी में लिखी हुई किताब है वो है उनकी बातारी फुलवारी मारो बदलो तिडोराव गोरा हटजा रुख दुधि दुविधा जो पहली गिरी में थी परिणीता अपने आप में पर परिणीता गिरी में थी और चरण दास चोर ये इनके ऊपर फिल्में बनी है इन किताबों के ऊपर और ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर भी है विजयदान देता साहब ठीक है फिर कन्हैलाल सेठिया इनकी पाथर और पीथल मीजर लील टांस हेमानी मायाड्रो हेलो और लिक लोकोडो और फिर कोको रोड रो तो ये काको रोड रो ये सारी किताबें इनकी इंपॉर्टेंट है इनको आप ध्यान रखिएगा ठीक है जिसमें खास तौर से आप पाथर और पाथर और पीथल मीजर और लील टांस ये तीन किताबें जरूर ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है देन गौरी शंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला इन्होंने बुक पब्लिश करी थी और इसके बाद आपके आते हैं शंकरदान सामोर जिनकी सुगत सगति सूजस और आपके भगीरथी महिमा भक्त बख्तारो बयारो और देश दर्पण साकेत साकेत सतर की सारी इनकी इनकी इंपॉर्टेंट किताबें रही हैं इसके अलावा मॉडर्न ईरा के अंदर इकराम राजस्थानी जिनके बारे में हमने कल परसों डिस्कस किया था कि उनके बारे में वैसे जानकारी कम मिलती पर उनकी जो किताब है वो काफ़ी अच्छी है इंपॉर्टेंट है दर्द के रंग सुकून अक्षरों के इर्द प्रकाश पर काफ़ी सटारिकल टोन रही है इनकी लिखने की फिर श्रीलाल नतमल जोशी जोशी साहब ये आभे पटकी धोरारो धोरी धोरी ये आपके एलपीडेसी टोरी की जीव ऑटोबायोग्राफी एक तरह से धोरारो धोरी जो उन्होंने लिखी है बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी तो नहीं धोरारो धोरी में इंपॉर्टेंट किताब है एक बीन नी दो बींद और इस तरह की सारी किताबें फिर मेघराज मुकुल की किताबें आपके उमंग सेनाड़ी जो आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट सेनाड़ी है ध्यान रखिएगा ठीक है फिर आपके चंद्र प्रकाश देवल साहब की पागी बोलो माधवी और उदित पुराण ये तीनों इंपॉर्टेंट है इनको ध्यान रखिएगा देन छापन में शर्मा जी के विवेकानंद जी का बहुत इंपैक्ट रहा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इनके बारे में क्षेत्रीय में जन्म हुआ क्षेत्रीय के राजा ने भी कर, उनकी हेल्प की विवेकानंद जी के विवेकानंद जी का काफी जुड़ाव रहा भी करे शहर से तो ये सारी जानकारी इस बुक से मिलती है फिर शिव चरण प्रत्या जी की सारी सारी फर्स्ट पहली आपके जो उपन्यास है कहानी और पहला ड्रामा है तो वो सारा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा फिर सत्य जोशी जी की राधा रो बदलो चंद्र प्रकाश बिरकाली साहब की बादली और लू मैंने बताया था पहला एक स्वतंत्रता के बाद का पहला कहानी है आपके उपन्यास है बादली ध्यान रखिएगा और जो डिक्शनरी पहली राजस्थानी लैंग्वेज की बनाई गई है वो सीतारण लाला साहब ने बनाई थी जिसकी वजह से हमारा केस बहुत स्ट्रांग हुआ है कि राजस्थानी को हमको एक संविधान दर्जा दिलवाना है ठीक है देन रांगे राघव की घर आऊंगा कब तक पुकारू मैंने आपको ये भी कहा था कि कब तक पुकारू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट यू शुड लर्न बाय हार्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम ठीक है चलिए और फिर आखिरी की दो कविदाल श्यामल दास दाधीवाड़िया की वीर विनोद और कर्नल जेम्स चोट की ट्रेवल्स इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान तो ये सारी किताबें एक पूरा कंपाइलेशन मैंने एंशियन मेडिवल मीरा और, और आपका मॉडर्न ईरा का आपको दिया है आई एम डेफिनेटली श्योर वेरी वेल श्योर दैट इसके बाहर से कोई किताब नहीं आनी चाहिए और वो अगर आती भी है तो फिर वो सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी क्योंकि मैं जितना मटेरियल सर्च कर सकता था उसका सारा इकट्ठा करके आपको बनाकर दिया है इसके अंदर आपको कमियां नहीं कमी नहीं रहेगी किसी तरह से याद करने वगैरह की आपकी मेहनत है थोड़ी लेकिन आप क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रहेगी आपको दोबारा ये जरूर हिट करेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से so thanks for being so patient listeners and let's crack your exams plus agar aap mujhe touch mein aana chahte hain kuch discussion karna chahte hain mere course related koi jankari chahte hain aap to aap mujhe aapko an academy through up kar sakte hain rs ki new vacancy kab tak aa sakti hai dekhiye himraj ji rs ki nayi vacancy aane ka maine bataya tha aapko october se pehle nahi aayegi october 15 ke aas pass ho jayegi saath mein retirement hai jo bhi naya chairman banta hai वही आकर नई भर्ती डिक्लेयर करेगा लेकिन इतना मैं आपको गारंटी कह सकता हूं तय कर सकता हूं कि ये जो भर्ती है ये अगले साल प्री और मेंस दोनों हो जाएंगे आपके ठीक है तो अगले साल दोनों प्री और मेंस के आपके एग्जाम हो जाएंगे तो इसके अंदर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं लेकिन वो क्योंकि आपको पता है दो दो तीन तीन साल में वेकेंसी आती है तो आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है समय इंपॉर्टेंट है और आपका जो टेम्परामेंट डेवलप करना है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो उसके हिसाब से अगर आप कोई बेहतर मेंटोर चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के हैं अगर आप या हिंदी मीडियम के भी फॉर दैट मैटर तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं टेन बी एस 
इसको ज्वाइन करिए आप मेरे अनकानी प्लस को टेन परसेंट अपफ्रंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही साथ ही सारे नोट्स वगैरह आपको मैं पर्सनली वर्ड पी फॉर्म के अंदर दिया करूँगा पढ़ने में आसानी रहेगी एंड डेट विल बी ऑफ मच हेल्प टू यू और एक गाइडेंस मिलती रहेगी तो लगातार आदमी के अपने फ्लो में रहता है समय में वो बोल रहा हूँ समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा ओवरऑल कोर्स कितना दो साल का कोर्स सात हजार पांच सौ रुपए का तो पैसा इज नॉट द इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फाइंडिंग द राइट यू नो मेंटोर हु कैन गाइड यू इन योर जर्नी पढ़ सको क्योंकि आप दूसरे की ठोकर से तो सभी सीखते हैं आप खुद ही दूसरे खुद की ठोकर से तो तो दूसरे की ठोकर से आप आप सीख जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए प्लस पे जुड़ना चाहते हैं टेन बी मेरा कोड है यूज करिए ढंग से तैयारी करेंगे राजस्थान पॉलिटिक्स वाला टॉपिक वहाँ चल रहा है इसको खत्म होगा इंडियन पॉलिटिक्स शुरू करेंगे और मैं सारे बड़े बड़े टॉपिक्स अभी पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो मेन्स और फ्री दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट होल्ड करते हैं ठीक है तो उस हिसाब से हम सारे बड़े टॉपिक्स ले रहे हैं जहाँ तक जो सिलेबस है वो बड़े ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए कम टाइम में ठीक है तो आप मुझसे संपर्क भी करना चाहते हैं तो आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा आरपीएससी सेक्शन पर आइए इस लिंक को क्लिक करिएगा मेरे वीडियो के नीचे लिंक एक्टिवेटेड होगा उसके बाद अपना नाम दीजिए अपना नंबर दीजिए और मेरा नाम लिख दीजिए तो मेरे पास मुझे जैसे इंटीमेशन मिल जाएगा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आई विल माई सेल्फ भी कॉलिंग यू और आपके जो डाउट्स होंगे वो तुरंत क्लियर किए जाएंगे ठीक है तो दिस इज दस वे टू गेट इन टच एंड सो आई एल सी यू गाइज डे आफ्टर टुमारो एक वायरल वीडियो लेकर कुछ स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ मैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं सो so, ताकि आप लोगों को कुछ और ज्यादा मदद हो सके उस चीज को देखकर सो टुमारो फोर ओ क्लॉक इन द इवनिंग टिल देन ऑल ऑफ यू गाइज टेक केयर सायोनारा